Ja, jeg får ikke sagt det på noen måte, jeg antar at det da er jagge meg fredag igjen. Og i dag skal vi lage noe av det beste jeg vet, en helt enkel gin tonic. Gin tonic er i utgangspunktet veldig lett å lage, men det kommer an på toniken du bruker, og ginen du bruker, hvor mye du bruker av hver. Her er det ikke noe oppskrift i det hele tatt. Her er det i utgangspunktet deg selv som bestemmer hvordan du vil ha den. Men jeg har derimot finnet meg en fantastisk gin som jeg har blitt veldig glad i, og det er en himbrimi. Veldig glad i den ginen. Du kan selvfølgelig bruke hva du vil her. Finn den ginen du er glad i, rett og slett. Skal vi se. Vi trenger den, ja, og så trenger vi tonic. Så det vi trenger, det er gin og tonic. Så enkelt er det. Og noe å smaksette det med, hvis du ønsker det. Jeg liker som oftest bare sitron i min gin tonic. Men her kan du gå wild, for å si det sånn. Og i dag skal vi lage den litt annerledes. I dag skal jeg lage den med rosépepper og enebær. Som gjør underverket. Ok, da begynner vi. Skal vi se. Først, alle vet, is i glasset. Og så kommer jo det store da. Hvor mye gin skal vi ha i? Og her er det smak og bak. Jeg måler aldri gin når jeg lager gin tonic. Jeg pleier å like en tredjedel til en fjerdedel med gin. Så det bare eyeballer jeg. Det er slutten av den, så det blir en kort en, men vi lager det vi kan med den. Det blir en litt liten gin tonic, men det får vi leve med. Og så toniken. Jeg liker å bruke Fever Tree. Jeg er veldig glad i vanlig premium Indian tonic water. Sånn, litt til. Sånn. Så velger jeg ikke fyllen helt full, siden jeg hadde litt lite gin den gangen her. Så har vi noen rosépepper. Og noen enebær. Sånn. Og så tar vi en liten sitron til slutt. Ta en liten squeeze. Over hele barn. Og så legger jeg et hjul. Det er faktisk litt klistre i lapp. Skal vi se om vi får lulene opp inn her da? Kom så. Sånn. Der var den. Kunne vært hakket fullere, men det... Vel, det får gå. Det får være den første. Den skal drekkes med sugerør. Skal vi se om vi har noen sugerør som passer her da? Da lager vi til et sugerør. Sånn. Grunnen til vi drekker den med sugerør er, så får du kjeften full av enebær. Sånn, kos dere, så drekk på en måte, så ses vi. Og jeg er jo ikke med den her sånn som jeg gjorde med San Francisco, så bare så det jeg har sagt. Åh, fantastisk. Åh, mm. Ja, det var godt.